ಶ್ರುತಿ ಓಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಲ ಕರುಣಾಲ ನಮಿ ಭಗವತ್ಪಾದಶಂಕರ ಲೋಕಶಂಕರ ಓಂ ನಮಸ್ತಸ್ಮ ಭಗವತೆ ಅರ್ಹತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಸಂಬುಧಾಯ ಸರ್ವಸಂಯೋಜನ ಛಿತ್ವಾತಿ ಚೋಜನ ಸಂಗಾತಿ ಗಂವ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂತ ಬ್ರವೀಮ್ಯಹಂ ಈ ಶ್ಲೋಕಲ್ಲೋ ಆಸಕ್ತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅನೇದು ಮೂರು ಸಾರ್ಲು ವಚ್ಚಿದೆ ಸಂಯೋಜನ ಅಂಟೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಟ್ಟಿ ವೇಸುಕೊಂಡುಟ ಇಂಕೋ ದಾನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕಟ್ಟಿ ವೇಸುಕೊಂಟಾಡು ಬಿಡು ಸರ್ವ ಸಂಯೋಜನ ದಾನ್ನಿ ಛೇದಿಂಚುಕೊನಿ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಮೀಕು ಕನಪಡ್ತಾರ ಲೋಕಂಗಾ ತರಚುಗಾ ಕನಪಡ್ತಾರ ನಾಕು ಭಾರ್ಯ ಪಿಲ್ಲಲು ವಾಟ ಮೇದ ನಾಕು ಮಮಕಾರಮ ಏಮಿ ಲೇದಂಡಿ ನೇನು ಆಸಕ್ತಿ ಲೇನು ವಾಟನೆ ಕಾನಿ ವಾಳ್ಳೇ ನನ್ನು ವಿದ್ರಿ ಪೆಟ್ಟಟಲ್ ಲೇದು ಅನೇ ಅಂಟಾರ ಅಂದರು ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕುಂಟಾರ ಪೈಕಲ್ಲಾಂಡವನೇ ಉರಿಕೇದೋ ಪೋಶ್ಚರ್ ಕಾತದೆ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಯೊಕ್ಕ ಒಕ ರೂಪಮ ಅದೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಕುಂಟಾರ ಕಾನಿ ಚಿತ್ರಮ ಏಮಂಟೇ ಇತರಳು ಆಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಗಲದು ಅನೇ ಮಾಟ ಅಂತ ತೆಲಿವೇನ ಮಾಟ ಕಾದದೆ ಎವಳಕ್ಕಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಎವಳಕ್ಕಿ ಎವಳಕ್ಕಿ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡದು ಅಂದರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಂದನೆ ಭ್ರಮ ಅಂತೆ ಇವಳು ಭಾರ್ಯ ಇವಳು ಪ್ರೇಮಿಂಚಿ ಬೆಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಟಾರ ಮೇವು ವೆಡದೀಯರಾಣಿ ಬಂಧವು ಏಡೇಡು ಆ ಜನ್ಮಲ ಅನುಬಂಧವು ವೆಡದೀಯರಾಣಿ ಬಂಧವು ಸೂರ್ಯುಡು ಚಂದ್ರುಡು ಏಕಮೈಪೋಯಿನಾ ಮಾ ಬಂಧಮು ಬಿಡಿಪೋದು ಅಂಟು ಪಾಠ ಕೂಡ ಪಾಡ್ತಾರ ತರವಾತ ವೀಳ್ಳಿ ಮಳ್ಳಿ ಕೋರ್ಟ್ಲೋ ತೇಲ್ತಾರ ಆ ಕೋರ್ಟ್ಲೋ ತೇಲಿನಪ್ಪುಡು ವೀಳ್ಳು ಒಕಳ್ಳಿನೊಕಳ್ಳು ನಿಂದಿಂಚುಕುನೇ ಪದ್ಧತಿ ಚೂಸ್ತೇ ವಾಳ್ಳೇನಾ ವೀಳ್ಳು ಅನಿಪಿಸ್ತುಂದು ಅಪ್ಪುಡು ಲಾ ವೀಡು ಅಡುಗುತಾಡು ಪ್ರಾಸಿಕ ಲಾಯರ್ ಕಾನೇ ಲೇಕಪೋತೆ ಜಡ್ಜಿ ಕಾನ ಅಡುಗುತಾಡು ಅದೇವಿಟಿ ಅಪ್ಪುಡು ನುವು ಅಲ್ಲ ಉಂಡಿದಾನು ಕದ ಈ ಫೋಟೋಲೋನು ಇಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲ ಉನ್ನಾವೇವಿಟೇ ನಡಿಗಿತೇ ಅಪ್ಪುಡು ನೇನು ಪೊರಬಡ್ಡಾನಂಡಿ ವಾಡು ದುಷ್ಟುಡು ಅಪ್ಪುಡು ಭ್ರಮ ಮಂಚಿವಾಡೇಮೋ ನು ಭ್ರಮ ಪಡ್ಡಾನು ಇಪ್ಪುಡು ಅನುಕುನೇದೇ ಸತ್ಯವನ್ ಜಪ್ತುಂದ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕಾಪತೆ ಅಬ್ಬಾಯ್ ಅಂಟೇ ಅಪ್ಪುಡು ಪ್ರೇಮ ಉಂದಾನ ಅನುಕುನ್ನಪ್ಪುಡು ಪೊರಬಡ್ಡಾರನಮಾಟ ಅದಿ ಖಾಯಂ ಪ್ರೇಮ ಲೇದು ದೋಮ ಲೇದು ಇಸಿ ಈ ಸ ಪ್ರೇಮನ ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಗುರಿ ಮೂರು ಸಾರ್ಲು ವಚ್ಚಿಂದ ಅದೇ ಸಂಗ ವಿಸಂಯುಕ್ತ ಮೂರು ಸಾರ್ಲು ಸಂಯೋಜನ ಸಂಗ ವಿಸಂಯುಕ್ತ ಅನ್ನಿ ಒಕಟೇ ಪದವಯ ಅನ್ನಿ ಒಕಟೇ ಅವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಯಾಲು ಮಾರೇ ಅರ್ಥಂ ಕೂಡ ಒಕಟೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ತಲ್ಲಿತಂಡ್ರಲು ಪೆಲ್ಲಲಯಡಲ ಶ್ರದ್ಧ ವಹಿಸ್ತಾರು ಅನ್ನು ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಲೋಕಲ್ಲೋ ಉಂದು ಕದ ಕಾನಿ ವಾಸ್ತವಂ ಏಮಂಟೇ ತಲ್ಲಿತಂಡ್ರಲು ಪಿಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಲ ಎಡಲ ಕೊಂತ ಮೇರಕು ಮಾತ್ರಮೇ ಶ್ರದ್ಧ ವಹಿಸ್ತಾರು ಕೊಂತ ಮೇರಕು ಮಾತ್ರಮೇ ತಲ್ಲಿತಂಡ್ರಲು ಪಿಲ್ಲಲ ಯೊಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಗುರಿಂಚಿ ಬೆಂಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಟಾರು ಅಲ್ಲ ಬೆಂಗ ಬಿಟ್ಟುಕುನ್ನಪ್ಪುಡು ಆ ಬೆಂಗನ ಬಟ್ಟಿ ಒಕ್ಕ ಸಂಗತಿ ಅರ್ಥಮೈಪೋತುಂದೆ ವಾಳ್ಳು ಬೆಂಗ ಪಡು ಪಡುಚುನ್ನದಿ ಪಿಲ್ಲಲ ಗುರಿಂಚಿ ಕಾದು ತಮ ಗುರಿಂಚಿ ತಮ ಗುರಿಂಚೇ ಬೆಂಗ ಸೋ ಪಿಲ್ಲಲ ಗುರಿಂಚಿ ಕನಕ ಶ್ರದ್ಧ ನಿಂಡ ಪ್ರೇಮ ನಿಂಡ ಉನ್ನಟ್ಲೈತೆ ಬೆಂಗ ಉಂಡದು ಅಳಕ್ಕೆ ಏಮಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೇಯಾಲನೆ ಫೀಲಿಂಗೇ ಉಂಟುಂದು ತಪ್ಪ ಬೆಂಗ ಉಂಡದು ಬೆಂಗ ಉಂದಿ ಅಂಟೇ ತಮ ಗುರಿಂಚೇ ತಾಮು ಬೆಂಗ ಪಡುಚುನ್ನಟ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಟೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟುಂದಂಟೆ ಅದು ವೆಡತೀಯಡಂ ಕಷ್ಟ ಅವುತ್ತೆ ಈಸ್ ಹಿ ವರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವರೀಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸನ್ ಈಸ್ ದಿ ಫಾದರ್ ವರೀಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸನ್ ಅಪ್ಪುಡು ಆ ವರ್ರಿ ತನ್ನ ಗುರಿಂಚೆ ಒಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮರೊಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕೋಸಂ ವರ್ರಿ ಅವ
కాబట్టి ఇసి సపోజ్ తల్లిదండ్రులకు పిల్లలపై యథార్థమైన ప్రేమ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు బెంగ పెట్టుకోరు భవిష్యత్తు గురించి వర్రీ ఎవరు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పిల్లలతోటి కలిసి ఎలా వ్యవహరిస్తారంటే పిల్లలు భయపడవలసిన అవసరము లేని విధంగా ఇలాగంటే భయములను బెంగలను పెట్టుకొని వారుగా పిల్లలను తయారు చేస్తారు పిల్లలను హ్యాపీ అండ్ హెల్తీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా పెంచుతారు మన తల్లిదండ్రులు మనం చూసినంతలో తల్లిదండ్రులని తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఎలా పెంచుతారు ఆ పిల్లలు కూడా మన బరుతుకు ఏమైపోతుందో మనం టెన్త్ క్లాస్ మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతామో పాస్ కామో అని వర్రీ అవుతూ ఆ పిల్లలు కూడా బతుకుతూ ఉంటారు సో పిల్లల్ని ఆ విధంగా తయారు చేశారా లేదా తర్వాత పిల్లలు కూడా హ్యాపీగా ఉండరు భారం కింద నలిగిపోతూ ఉంటారు ఆ భారం కింద నలిగిపోయే లక్షణము భయపడుతూ బ్రతికే లక్షణము హ్యాపీగా ఉండలేకపోవడము పిల్లలకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటారు మీరు అది పెద్దవాళ్ళ నుంచి వచ్చిందే ఓకే ఆ పెద్దవాళ్ళ నుంచి వీళ్ళకి వెంగ ఎందుకు వచ్చింది వర్రి అవడం అనేది లక్షణము పిల్లవాణి ఎందు లేక అమ్మాయి ఎందు ఉంది అంటే అమ్మాయికి పెళ్ళి కాదేమో అనే బెంగ ఉంటుంది అమ్మాయి నాకు పెళ్ళి అవదేమో అని బెంగ పట్టు బెంగ బెంగలో ఉంటుంది అమ్మాయికి పతికేళ్ళ వయస్సు ఉందనుకోండి అలాంటి బెంగలో ఉంటుంది ఓకే ఆ బెంగ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అమ్మాయికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తండ్రి నుంచి తల్లి నుంచి వస్తుంది తల్లి తండ్రి బెంగ పెట్టుకున్నారు ఈ అమ్మాయికి పెళ్ళి అవదేమో అని ఎందుకంటే సమాజంలో వాళ్ళు కంపేర్ చేసి చూసుకుంటారు ఇంకా మిగిలిన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ స్థాయికి చెందిన తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలకి పెళ్ళిళ్ళు చేసేశారు అది వాళ్ళ ప్రయోజకత్వం కాదు అది అలాగ పెళ్ళిళ్ళు అవాలా అవుతూ ఉంటాయి దీంట్లో ఎవడి ప్రయోజకత్వం ఏమీ లేదు కొన్ని పెళ్ళిళ్ళు అసలు అవడానికి వీల్లేని పెళ్ళిళ్ళు అయిపోతాయి బాగా నడుస్తూ ఉంటాయి అన్ని రకాలుగాను ఈ పెళ్ళి అయితే రాలి అనే పెళ్ళి అవుతుంది ఫే ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఈ సినిమాలు హిట్టా ఫిట్టా అని ఏదో ఉంటుంది హిట్ అవుతుంది లేకపోతే ఫిట్ అవుతుంది హిట్ అయిందంటే అన్ని డబ్బులే ఫట్ ఫిట్ కాదు ఫట్ అయిందంటే అంతా నాశమే అలా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవళ్ళ ప్రయోజకత్వం ఏం లేదు కానీ ఈ తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే కంపేర్ చేసుకుంటారు తమ తమ సోషల్ స్టేటస్లో తమతో పాటు సమానంగా ఉండి వాళ్ళతోటి సేమ్ కులము సేమ్ సోషల్ స్టేటస్ సేమ్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఆ లెవెల్లో కంపేర్ చేసుకుని వాళ్ళ అమ్మాయిలకు అందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి మన అమ్మాయికి పెళ్ళి కాలేదు అని బెంగ పెట్టుకుంటారు ఆ బెంగ తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకి సంక్రమిస్తుంది కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఏడలా కలిగి ఉన్న ప్రేమ కాదు అది అది వాళ్ళ ఓన్ ఆసక్తి తమను తాము ఇతరులతో కంపేర్ చేసి చూసుకుని వాళ్ళకి తమ ఎందు తమ తమకు ఒక రకమైన ఫెయిల్యూర్ అనే ఒక భావన ఏర్పడి వాళ్ళు దుఃఖిస్తారు బెంగ పెట్టుకుంటారు అప్పటికవుతుందో పెళ్ళి ఇది ఇది అని ఆ బెంగ పిల్లలకు కూడా సంక్రమిస్తుంది కాబట్టి ఆ సందర్భంలో తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఏడల ప్రేమను చూపిస్తున్నారని మీరు అనుకోకూడదు అది ప్రేమ కాదు అది ఆసక్తి మరి ప్రేమ ఎలా ఉంటుంది పిల్లలను బెంగాభయములకు దూరముగా సంతోషంగా జీవించేవారుగా ఆరోగ్యంగా జీవించేవారుగా మీరు పెంచినట్లయితే అది ప్రేమ సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు అలా చేయరు ఇంకొకటి ఉన్నది మీరు గమనించలేదో పిల్లలు ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు కొన్ని సందర్భాలలో వాళ్ళు ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు ఆ దోషం తల్లిదండ్రులదే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫ్యారెక్స్లు కాంప్లాన్లు బోర్న విటాలు ఇవన్నీ కొనేసి తాగిపిస్తూ ఉంటారు అంచేత పిల్లలు ఓవర్ వెయిట్ అవుతారు ఆ దోషం తల్లిదండ్రులదే కాబట్టి పిల్లలను హ్యాపీ హెల్తీ వితౌట్ ఫియర్ వితౌట్ ఫియర్ అంటే రెక్లెస్నెస్ కాదు భయం అనేది ఉండదు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉత్సాహంగా బతికేస్తూ ఉంటారు అంతే వచ్చి మార్కులు వస్తే పై పేస ఏదో పేస అవుతారు నడిచి ఏదైతే నడుస్తుంది ఎప్పుడో ఒక రోజు టక్కుమని పెళ్ళి అవుతుంది కూడా 
అవన్నీ అవుతాయండి కాబట్టి తల్లిదండ్రులు పిల్లల ఏడలో చూపించే ప్రేమ అని లోకంలో ఏది ప్రసిద్ధముగా ఉన్నదో అది కూడా ఆసక్తియే దాంట్లో కొంత ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ పార్ట్లీ ప్రేమ ఉన్న పార్ట్లీ ఆసక్తియే సో ఏమవుతుందంటే తల్లిదండ్రులు తమ సత్తను తమ ఉనికిని నేను తండ్రిని అదొక ఉనికి నేను తండ్రినై ఉన్నాను ఒక పరిచ్ఛిన్నమైన భా భా పరిచ్ఛిన్నమైన సత్ భావం అంటే కూడా సత్తే నేను తల్లిని ఒక పరిచ్ఛిన్నమైన సత్ అవ్యక్తిత్వం దానిని ఆ పరిచ్ఛిన్నమైన సత్తును పిల్లలపై ఆరోపించి తద్వారా తమకు కృతార్థతను పొందాలి అని ట్రై చేస్తారు సో తర్వాత అంటే ఈ స ఈ సంయోగముల నుంచి బయటపడ్డవాడు బ్రాహ్మణుడు అంటున్నాడు ఆయన ఏమిటి ఆ సంయోగము అని నేను కొంత వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉన్నాను ఇంతకుముందు చెప్పినదే అయినప్పటికీ ఇప్పుడు పిల్లలకు ఎవరికైనా రోగం వచ్చిందనుకోండి ఏ కోవిడ్ లాంటిదో వచ్చిందనుకోండి తల్లిదండ్రులు సరే చాలా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు బెంగ పెట్టుకుంటారు దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు బెంగ వల్ల దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తారు సో ఇప్పుడు పిల్లవానికి లేకపోతే అమ్మాయికి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు తల్లిదండ్రి దుఃఖిస్తున్నారు ఎందుకు దుఃఖిస్తున్నారు పిల్లవానిపై ఆ కోవిడ్ వచ్చిన సంతానముపై ప్రేమ వలన దుఃఖిస్తున్నారా కాదు తమకు చాలా దుఃఖమును కలిగిస్తూ ఉంటుంది ఆ ఘటన తాము దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు ఆ కారణంగా ఆ దుఃఖము పోవడం కోసం వాళ్ళు సతమతమవుతూ ఉంటారు సో అల్టిమేట్లీ ఆ పేషెంట్ అక్కడ పడుతున్న కష్టం ఏమిటి ఆ కష్టం మూలంగా నేను దుఃఖపడిపోతున్నాను నో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దాట్ పేషెంట్ పడే కష్టానికి లేకపోతే పేషెంట్ అనుభవించే దుఃఖం కారణంగా వీడు దుఃఖిస్తున్నాడని మీరు అనుకోవద్దు ఆ పేషెంట్కి ఆ దుఃఖం కలగడం కారణంగా వీడి పర్సనాలిటీలో ఒక దుఃఖము ఉద్బుద్ధం అవుతుంది ఆ దుఃఖంతో వీడు సతమతం అవుతూ ఉంటాడు పేషెంట్ పడి దుఃఖంతో వీడు సతమతం అవడు పేషెంట్ దుఃఖపడుతున్న కారణంగా వీడి వ్యక్తిత్వంలో ఒక దుఃఖం ఉద్బుద్ధం అవుతుంది అవును వాడు పేషెంట్ సఫర్ అవుతూ ఉంటే వీడి పర్సనాలిటీలో దుఃఖం ఎందుకు రావాలి ఇప్పుడు హాస్పిటల్లోకి వెళ్తే చాలామంది దుఃఖపడుతూ ఉంటారు మీరు దుఃఖపడతారా ఏదో తాత్కాలికంగా డిస్టర్బ్ అవుతారు గబగబ బయటకు వచ్చేస్తారు మీరు దుఃఖపడతారా ఈ సమాజంలో చాలా దుఃఖము కలదు మీరు దుఃఖపడరు కానీ ఆ దుఃఖపడి వాళ్ళలో మీ బంధువు ఉన్నట్లయితే మీరు దుఃఖపడతారు దీన్ని బట్టి మీకు ఏం తెలిసింది ఆ ఎదుటివాడు పడుతున్న పేడ అది మీ దుఃఖ హేతువు కాదు ఆ పేడ కారణంగా మీ లోపల మీ వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి మీరు తయారు మీ కొరకు మీరు తయారు చేసుకున్న వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి ఒక దుఃఖం ఉద్బుద్ధం అవుతుంది ఆ దుఃఖాన్ని బట్టి మీరు సతమతం అవుతూ ఉంటారు తప్ప ఆ పేషెంట్ పడుతున్న పేడ గురించి మీరు సతమతం అవ్వరు ఇప్పుడు శిశువు ఏదో హాస్పిటల్లో పడు ఉంటాడు కొడుకో కూతురు హాస్పిటల్లో ఉంటారు తల్లి నేను ఇన్ని పూజలు చేశాను ఈ పూజలు నేను ఆమె ఏ నేడుస్తూ ఉంటున్నా అంటే ఇప్పుడు ఆమె తన వ్యక్తిత్వమునకు కలిగిన ఆఘాతమునకు దుఃఖిస్తోందా వాడి ఎదరవాడి కష్టాన్ని గురించి దుఃఖిస్తోందా చాలామంది ఈ విషయాలు ఏమీ అర్థం చేసుకోరు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మనం మన తల్లిదండ్రులను మన పిల్లల్ని మనం చాలా ప్రేమించేస్తున్నాము అనుకుంటారే తప్ప మనము మన వ్యక్తిత్వమును పిల్లలపై ఆరోపించి దాన్ని ఒక పెట్టుబడిగా పెట్టి బిజినెస్ మ్యాన్ ఉంటాడు పెట్టుబడి పెడతాడు పది లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాను అంటాడు ఎంతో కొంత ఆదాయం వస్తూ ఉండాలిగా పది లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే అలాగే నేను కొడుకును కన్నానంటాడు అది పెట్టుబడి వీడికి పది లక్షలు పెట్టుబడి పెడితే ఎంతో కొంత ఆదాయం ప్రతి ఏడాది రావాలి కదా అలాగే మరి నేను కొడుకును కన్న తండ్రిని 
నాకు ప్రతిరోజు ఎంతో కొంత సుఖానుభవం కలుగుతూ ఉండాలి కదండి అదేమిటి వాడు హాస్పిటల్లో ఉంటే నాకు వచ్చి సుఖం ఆగిపోయింది వాడు భార్యతో కలిసి పిక్నిక్కి పోతే నాకు వచ్చి సుఖం ఆగిపోయింది తల్లికి కదూ అంత పెట్టుబడి పెట్టాక మరి ఆదాయం రావద్దా అలాగా మ్యూచువల్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టడం లాంటిది ఇప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్లో మీరు రెండు లక్షలు పెట్టారు అనుకోండి ఒక్క పైసా కూడా ఆదాయం రాదు వాడు ఎవరికి అయితే పంపిస్తాడంటే నీ పెట్టుబడి ప్రస్తుతం లక్ష తొంభై ఐదు వేలు ఉన్నది అని పంపిస్తాడు అదేమిటి మంది రెండు లక్షలు ఉండాలి కదా లక్ష తొంభై ఐదు అంటే పోయింది కొంత వచ్చినప్పుడు వస్తుంది పోయినప్పుడు పోతుంది అప్పుడు మీరు అది చూసి అయ్యో అనుకుంటారా అనుకోరా అలాగే కొడుకు వీడు అమెరికా వెళ్తా వీడు మెడిసిన్లో జాయిన్ అవుతాడు అనుకున్న కొడుకు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ క్లాస్లో ప్యాస్ అయ్యి వస్తే మీకేమవుతుంది మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాగితం చూసినట్టుగా ఉంటుంది వాడిని చూస్తే దుఃఖం కలుగుతుంది కాబట్టి తల్లిదండ్రులు తమ ప్రేమను పరిశీలించుకోవాలి దాంట్లో ఆసక్తి యొక్క భాగము ఎంత అన్నది చూసుకోవాలి సో ఇప్పుడు మనిషి మీరు ఆలోచించండి ఒకడికి పది ఎకరాల భూమి ఉంటుంది ఉల్లాసంగా ఉంటాడా ఉంటాడు నాకు పది ఎకరముల భూమి కలదు అని ఒక ఉల్లాసాన్ని కలిగి ఉంటాడు నాకు పెద్ద ఇల్లు కలదు అని ఉల్లాసాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఆ ఇల్లు ఓ ఏదైనా తేడా వచ్చిందనుకోండి దుఃఖపడిపోతాడు అవునా అది ఆసక్తి అంటారా ప్రేమ అంటారా ఆసక్తి ఏ కదా నా కొడుకు అని ఉల్లాసంగా ఉంటాడు ఆ కొడుకు వీడు అనుకున్నట్టుగా లేడనుకోండి వీడు దుఃఖపడిపోతాడు అది ఆసక్తి అంటారా ప్రేమ అంటారా మరి ప్రేమ అంటాడు ఏమిటి ల్యాండు ప్రాపర్టీ ఇల్లు డబ్బు ఆ బ్యాంకు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆ బ్యాంకు మూతపడిపోతే వీడు దుఃఖిస్తాడు వీటన్నింటిలో ఉన్నది ఆసక్తి కొడుకు మీద ఉన్నది ప్రేమ అంటాడు ఏమిటి అది ఎలా కుదిరింది అది అది వర్కౌట్ కాదు కాబట్టి కొడుకు మీద ఉన్నది కూడా ఆసక్తియే పూర్వం వాళ్ళు మరీ అధ్వానంగా ఉండేవారు తెలుసా నాకు నలుగురు కొడుకులు అండి నేను చచ్చిపోయినప్పుడు మోయడానికి ఇంకో బడు రానక్కర్లేదు అని గర్వంగా చెప్తాడు ఇప్పుడు ఆయనకు కొడుకు మీద ఉన్నది ప్రేమయా ఆసక్తియా ఆసక్తి నా పెద్ద కొడుకు తప్పనిసరిగా నాకు తద్దినం పెడతాడండి రెండు రోడ్డు పెట్టడు అది ప్రేమ కాదు అది అది ఆసక్తి సో ఈ విధంగా తల్లిదండ్రులు తమ వ్యక్తిత్వమును పిల్లలపై ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంటిది ఈ దిక్కుమాలను మ్యూచువల్ ఫండ్లు ఒకసారి కిందకి పోతే ఒకసారి పైకి పోతూ ఉంటాయి అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో నేను చూశానుగా అడ్వర్టైజ్మెంట్లో వాడు వచ్చి ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇది మ్యాజిక్ ఫండ్ కాదు ఒకసారి కిందకి పోతూ ఉంటుంది పైకి పోతూ ఉంటుందని వాడు వీటికి సలహా ఇస్తూ ఉంటాడు ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్లో దాన్ని బట్టి ఓహో దీన్ని బతికేలా ఉంటుందా నేను అనుకున్నా మార్కెట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అండ్ మార్కెట్ అప్హీవల్ సాల్స్ కాబట్టి పిల్లలకు ఏదైనా అయితే తల్లిదండ్రులు గగ్గోలు ఎత్తిపోతారు చాలా తీవ్రమైనటువంటి దుఃఖమును అనుభవిస్తారు ఆ దుఃఖంలో ఆ గగ్గోలులో వాళ్ళ స్వార్థము కూడా చాలా భాగం ఉంటుంది వాళ్ళకి తెలియకుండానే కాబట్టి అది అదంతా కూడా ఆసక్తియే ఈ విధముగా ఆసక్తి యొక్క స్వరూపాన్ని జాగ్రత్తగా తెలుసుకుని ఎవడైతే అన్ని రకముల బంధములను విడిచిపెట్టేస్తాడో వాడు బ్రాహ్మణుడు అదే ఎలా అయ్యాడు బ్రాహ్మణుడు పరిచ్ఛిన్నమైన గ్రూపును పెట్టుకుని నా ఫ్యామిలీ అనుక్కుని మిగిలిన జగత్తునంతనే ప్రక్కకి తోసేవాడు బ్రహ్మకు విరుద్ధంగా ఉన్నాడు వసుధైవ కుటుంబకం అని మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు తరచుగా చెప్తూ ఉంటారు సకల జగత్తుని తన స్వరూపంలో సమావేశం చేయగలిగినవాడు 
బ్రహ్మతత్వము తెలుసున్నవాడు కనుక వాడే బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు కాబట్టి బ్రాహ్మణుడు బ్రహ్మ తెలియుట అంటే అబ్రహ్మ నిరాకరణమే బ్రహ్మను తెలియుట అంటూ వేరే ఏమీ ఉండదు బ్రహ్మను తెలియుట అన్న బ్రహ్మను పొందుట అన్న వేరే ఏమీ ఉండదు మీకంటే ఇతరముగా ఉండే బ్రహ్మను మీరు తెలియుట అనేది ఏమీ ఉండదు ఏమే వైశవృణుతే తేన లభ్యహానుంది దీని మీద ఒక అతను నన్ను పూర్వపక్షం చేశాడు నేను ఎక్కడికో వెళ్తే తర్వాత అతను ఇంకో భాష్యాలని చదివి అలా చేస్తున్నాడని తర్వాత తెలిసింది నాకు ముందు తెలియలేదు ముందు ముఖం మీద బొట్టు ఏదైనా స్పష్టంగా ఉంటే తెలిసిపోయేది కానీ అలాగేమీ లేదు మామూలుగా జిజ్ఞాసతోటి నన్ను ప్రశ్నిస్తున్నాడు అని నేను అనుకున్నా చికాగోలో ఆ వాక్యానికి కొంచెం వివరించండి అన్నాడు యశ సాధక యమ ఆత్మానం రుణితే తేన సాధకైన ఆత్మాలభ్య అని నేను చెప్పాను భాష్యకారులు అలా చెప్తారు అలా కాదండి యశ ఆత్మ యం సాధకం రుణితే తేన సాధకైన లభ్య అని చెప్పాలేమో కదా అన్నాడు అంటే నేనేమన్నానో తెలుసునా మరి నువ్వు ఇంతదాకా అలాంటి వేషాలు వేస్తున్నావు వీటి నీకు తెలుసు కదా అది నువ్వు ఇంకో భాష్యం చదువు వచ్చేవని నాకు తెలుస్తూనే ఉంది నాకు తెలిసి అలాగే ఎవళ్ళు రాశారో నేను ఎరుగుతును నువ్వు వేరే ఏదో భాష్యం చదువు వచ్చి నేను చదివింది ఏదో ఎంతవరకు ఉన్నదో నన్ను పరీక్ష చేస్తున్నావా నువ్వు పూర్వపక్షం పెడుతున్నావా నాకు అది వినయం యొక్క లక్షణం అది చేలో నువ్వు చదివిన విధంగా అది సరికాదు అది తప్పు ఎందుకంటే నువ్వు ఏది ప్రథమావిభక్తి ఏది ద్వితీయ విభక్తి అనగా ఏది క ఆ గురువు ధాతువులో ఆ వరించుట ఎందు వర్ణమునందు కర్త ఎవరు కర్మ ఎవరు దాని మీద నీ తెలివితేటలు నీ వ్యాకరణం తెలివితేటలు చూపిస్తున్నావు కానీ ఓ సంగతి మర్చిపోయావు నువ్వు అక్కడ వరించేవాడు వరించబడేది ఒక్కటియే కాబట్టి సహ ఎవరు తేన ఎవరు ఎం ఏది ఈ రకమైన సర్వనామముల యొక్క ప్లే ఆవశ్యకము కాదు కాబట్టి మంత్రంలో సర్వనామములు నువ్వు చెప్పినట్టుగా ఫిట్ అవుతాయి నేను చెప్పినట్టుగా ఫిట్ అవుతాయి ఒకచో నువ్వు చెప్పిన ఫిట్టింగ్ బాగుండొచ్చు కానీ తత్వం అయితే అది కాదుగా కాబట్టి యశ్శబ్దం తచ్చబ్దం క్రి క్రియాభిష క్రియలో ఫిట్ చేసి దాన్ని బట్టి తత్వం ఉండదు తత్వాన్ని బట్టి ఇవి ఉంటాయి నువ్వు ఆ సత్యాన్ని విస్మరించి ద్వైత భావనతో యమ్ ఎవరు సహ ఎవరు తేన ఎవరు అన్ను వాళ్ళు చూస్తున్నావు నా దృష్టిలో వరించేవాడు వరించబడేది ఒక్కటియే కాబట్టి నాకు ఆ సమస్య ఉండదు అని చెప్పాను నేను సో వాట్ ఎవర్ కాబట్టి ఇది పరిచ్ఛిన్నమైన ఇది నాది అని వీడు పెట్టుకుంటే అదే బ్రహ్మకు విరోధము వీడు బ్రహ్మను నిరాకరించినట్లయినది సకల పరిచ్ఛేదములను విడిచిపెట్టేసి వసుధైవ కుటుంబకం అన్నాడు అనుకోండి ఆ విధంగా పరిచ్ఛేద నిరాకరణమే బ్రహ్మత్వము బ్రహ్మత్వం ఉంటే వేరే ఉండదు వెన్ యూ నిగేట్ సంథింగ్ వెన్ యూ ఎండ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ బ్రహ్మత్వం మీరు చూసుకోండి వెన్ యూ ఎండ్ సంథింగ్ మీరు బ్రహ్మరూపులై ఉంటారు మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోండి వీడు కర్మ చేస్తూ ఉంటాడు సత్యనారాయణ వ్రతం అది చేస్తూ ఉంటాడు చాలా హడావిడిగా ఉంటాడు చాలా బిజీగా ఉంటాడు తిండి తిప్పలు లేకుండాగా అలా కష్టపడిపోతూ చేస్తూ ఉంటాడు కర్తవుడు సత్యనారాయణ వ్రతం పూర్తయింది పురోహితుడు ఇంకా లేవండి అంటాడు అమ్మయ్య బ్రతుకు జీవుడు అనుకుంటూ కాళ్ళు నొక్కుకుంటూ లేచి నిలబడతాడు అప్పుడు బ్రహ్మవాడు కర్త కాదు దట్ మూమెంట్ హీఈస్ బ్రహ్మ ఆ మూమెంట్లో అంతకు ముందు దాకా గంట అన్నర సేపు కర్త అంటే పరిచ్ఛిన్నుడు కర్త అంటే దేహము అని అర్థం అయింది అని లేచాడు చూడండి బ్రహ్మ మళ్ళీ బంధువులు అందరూ వచ్చారు వీళ్ళందరికీ ప్రసాదం పెట్టండి అంటాడు మళ్ళీ బ్రహ్మ కాకుండా మళ్ళీ మానవుడు అయిపోయినాడు సంసారి అయిపోయినాడు వెన్ యూ ఎండ్ సంథింగ్ యుఆర్ బ్రహ్మన్ బికాజ్ ఆల్ ఎండింగ్ 
resolves in Brahman. Sarvani Shethamunuka Avadhi Brahmaya. Pudu Kundalo unde Akashani Mahakashan lo Kalpesinatu. Akunda Kashi lo na Mahakashan lo Kalisputun Akashamu. Akunda Dulpet lo na Kuda Mahakashan lo ne Kalisputun Akashamu. Akunda Parichadan these is the Mahakashan lo Kalisputun. Alaga. When you end something, Jatane Sakala Vishesha. Nishedha avadhihi atma. When you end something, you are Brahman. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going to be able to do this. You are not going Indira Poyas Nana Madi Jeskuna on the Metul Tan Sunair Sanga on the Ani Papa Malavalo, this Kuchu Karlo, Kutubati, this Kaltara. Apu Akari Kate approved Brahma. Untune Abramatu, Indigent Swarupa Mega, Akaniju Kundetskuni Gadu, Untune Yantase Puntunante, Taruati, Adhiaropo, Mela Badi Varakun Tune. Allah Brahma Rupule Unta. And the Ru Brahma Swarupule. Anjatane, Nenu Brahmano, Telusukunano, Walu Telusko, the Brahmalo and Anakoto. As you could a character. Kabati, you put a day to want a Sangamo, Tolagipoina, though, what he ought to do? Brahmota, Maria Ota, Brahmae Ota. Throw the fear and a matakuda on the Kara. If fear evident, all fear is born out of attachment. Local law, Bhayamane, the attachment ninja put question. All fear, no exception. Bhayamane, the attachment ninja question. Eh? Pudo Krishna to Maturaka Villadu, Malitiri Gostado, Radoni, a show the Viper in the Anikatha Jatarga. Allah bhai par to ne onde, Allah ke idul tus to ne onde, Allah ke mukul ves to ne onde, vayna rojwa karay par to onto ne ne kathal jupta ra. Aaj ya asakti. Bhai pari yesho da bhai pari ne Krishna vayna kosta da rada ne bhai pari indante. Aa bhayamu bhakti vado. Aa bhayamu ne bhakti ka meru petta do. Aa bhayamu bhayamu puru gora asakti niche puru ne. Ameku, Krishna, Padelu, Pandel, China, Kodanka, Tanolone, Kuchununda, Lane, Oka, Sakin, Petuni, Unadi, Dani Karanga, Abdu Hyperton, Udode, the Landmata, and Tuna Demokudano, a Catalokuda. If Oranikro, Udode, not a short road. I assure the Kasakini, then highlight just on. And the Gosa and a Puran in Japan, I look on the table with a Venalo, a lapitron tie, then a donor. Bilmokanetsa Matani, a level put to be resolved. Matamunako, Manishan uplifted Jesse, Tatwamu, Vipuna de Pinche, Samarthia Mundedi, then we will jump here. Yendu Galaji Serent Tarimo, Valentapu Potta to Mero. So in Terna, Param Starayanti. So I am confused to Param, confused Ayanti. And then even Yamana, huh? Yatanta Avakyam Adu Urkezo, Drustanga Jepid and Miran Kodu. It is applicable all through the society in all situations. The Pudala apply put on aim to me. And then I only want to thank the Hanemata. Will I tell you do? Will I move both of you? Tell us no word silent to the hunter. Tell you any word both of you. But what did they get a both on its way? Can you allow to know? Kapati, yes, show the hyper in the Gopical hyper daru, hyper darante, Krishna to get an eye put in the moon of hyper darante, the Anta Sakti. But in a way, I am trying to connect also. I am connecting. Fear is born out of attachment. That is the universal law. 
అవును అటాచ్మెంట్ ఉండగా ఫియర్ లేకుండా ఉండొచ్చు కదా ఉండదు కారణమేమి కారణం ఏమిటో తెలుసునండి అన్ని అశాశ్వతములే అన్నీ అంటే కృష్ణుడికి అటాచ్ అయ్యారు కృష్ణుడు కూడా ఆ రూపంగా ఆ రూపంగా అంటే బాలకృష్ణుడు బాలకృష్ణుడిగా ఉండిపోతాడా మీరు విగ్రహం బాలకృష్ణుడిగా ఉండిపోతుంది కానీ అసలు కృష్ణుడు బాలకృష్ణుడిగా ఉండిపోడు కదా బాల హనుమాన్ దేవాలయం హనుమంతుడు బాలుడు కింద ఉండిపోతాడా ఏమి అది కూడా అశాశ్వతమే ఇది ఇది బాల్యము అశాశ్వతము నువ్వు బాల్యం మీద అటాచ్ పెట్టి పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది దుఃఖభయం మిగులుతుంది ధనము అశాశ్వతము కాబట్టి ధనాసక్తి నుండి భయము పుట్టును భార్యాభర్తలు ఏడు అడుగుల బంధం ఏడు ఏడు జన్మల బంధం నేను అమ్మాయిని చూశాను ఏడు జన్మల బంధం అని భర్త అన్నాడు దిస్ ఈజ్ ది లాస్ట్ భర్త్ అని చెప్పినాడు దిస్ ఈజ్ ది సెవెత్ మేక్ నాట్ అని చెప్పి నో మోర్ విత్ యూ అని చెప్పింది నేను ఏమ్మా అలా అంటున్నావు ఏంటంటే మన లైఫ్ ఈజ్ లైక్ దాట్ షీ హ్యాజ్ అ రీజన్ ఫర్ ఇట్ ఆమెకు ఉండే రీజన్ ఆమెకు ఉన్నది అలాగే ఏడేడు బంధం అంటే మరి ఇంకా అక్కడ యమధర్మరాజు గారు లేకపోతే మన జీవితాలన్నీ శాసించేటువంటి హిరణ్యగర్భుడు ఇంకా ఆయన ఏం చేయాలి ఆయన ఎక్కడికైనా షై షికారుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది పని మానేసి మనమే డిసైడ్ చేసేసుకుంటే కాబట్టి సర్వము అశాశ్వతమే భార్యాభర్తల బంధం గురించి వీళ్ళు ఎంత చెప్తారా పుట్టుక్కుమంటుంది ఒక క్షణంలో దారం తెగిపోయినట్టుగా తెగిపోతుంది very simple it is gone death ends everything death daga kuda akhala death daga akhala vallu ultimatum ichestaru chudu neeku samayaniki breakfast coffee madhyana bhojanam ratri palaharam neeku samayaniki andutondi inga nu matladukoni cheptaru ante artham aa bandham akkada tho inka undantara tegipoyindi కాబట్టి బంధములు అన్నీ అశాశ్వతములే మరి అటువంటప్పుడు అశాశ్వతమైన దానికి నువ్వు అటాచ్ అయ్యి ఉన్నప్పుడు ఆ కారణంగా అంటే నీ లోపల తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇది శాశ్వతము కాదు అని తెలుస్తూ ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఇట్ కెన్ బ్రేక్ ఎనీ టైం అని నీకు ఇన్స్టింక్టివ్గా తెలుస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ దాట్ భయము కలుగు మీకు అటాచ్మెంట్ లభితే భయం ఉండదండి వయ్యి అస్సలు భయం ఉండదు అయ్యేది ఏదో అవుతూ ఉంటుంది అటాచ్మెంట్ వల్లనే మీకు భయం ఏర్పడుతుంది అటాచ్మెంట్ లేకపోతే భయం ఉండదు సర్వ సంయోజనం సకలములైన బంధములను చిత్వాచ్ఛేదించి యహాయే జన మానవుడు త్రస్యతి భయమును కూడా కలిగి ఉండడో సంగాతిగం సంగమును అతిక్రమించిన విసంయుక్తం బంధములన్నింటి నుంచి విడిపోయిన తమ్ అట్టి మానవుని అహం నేను బ్రాహ్మణం బ్రాహ్మణునిగా ్రవీమి చెప్తున్నాను దీంట్లో కొన్ని రహస్యాలను వీళ్ళు గుర్తించరు వాళ్ళు పౌరాణికులు గుర్తించరు పౌరాణికులు ఏం గుర్తిస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు గుర్తించరని కంప్లైంట్ చేయడానికి కూడా ఏమీ లేదు వీళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ వాడికి ఈ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్ అంటే తెలియదు అది అదో పెద్ద కార్య అదో పెద్ద స్టేట్మెంట్ వాడికి తెలిసే అవకాశమే లేదు ఏదో బిఎస్సీయో ఎంఎస్సీయో ఏడిస్తే కొంత తెలుస్తుంది ఎనిమిదో తరగతి వాడికి పదో తరగతి వాడికి ఏం తెలుస్తుంది అలాగే ఈ పౌరాణికులకి ఇది ఏం తెలుస్తుంది ది డోంట్ నో ఎనీథింగ్ కారణం నేను వాళ్ళ మీద వ్యతిరేక భావం వాళ్ళందరూ బుద్ధిమంతులు 
కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు చదవరు నిన్న ఎవరో నాకు ఫోన్ చేసినప్పుడు అనుకున్నారు ఏమంటే బెటర్ అండ్ రష్యాలు ఏం చెప్పాడు వీళ్ళు ఎవరికి తెలియదు ఏమిటండి అంటాడు అంటే వీళ్ళు చదవరండి బాబు పైగా చదవకూడదని వాళ్ళకు ఒక నియమము బెర్ట్రన్ రష్యాలు ఎవరు చెప్పడానికి మాకు ఒక ఆయన నాతో అన్నాడు నేను పీఠాధిపతి గారి దగ్గర చతుస్సూత్రి చదువుకున్నా మంచి పని చేశావు అన్న అదేమిటో అల్లా అండి పీఠాధిపతి దగ్గర చతుస్సూత్రి ఏమిటయా చతుస్సూత్రి ఎవరైనా విద్వాంసుడి దగ్గర చదువుకోవాలి కానీ పీఠాధిపతి ఆయన పొద్దున్న నుంచి ఒంటి గంటన్నర రెండు గంట దాకా పూజలు అవి చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఆయన ఆ తర్వాత రెండు మెతుకులు తిని నడుము వాళ్ళు వస్తాడు ఆయన దగ్గర నువ్వు బ్రహ్మసూత్రం అని చదువుతావు ఆయన హీఈ్ నాట్ ఇన్ ది గేమ్ అంటే డూమూలు పెట్టి పాఠం చెప్తాడు యుష్మస్మత్ ప్రత్యయ గోచరయో యుష్మత్ అస్మత్ అనే ప్రత్యయములకు గోచరం అని అయినట్టు విషయ విషయనో విషయము మరియు విషయ అయినట్టు అలాగా డూమూలు పెట్టి పాఠం చెప్తాడు నువ్వు విని తలకే ఊపుతావు పాఠానికి ముందు పాఠానికి తర్వాత శ్లోకాలు ప్రార్థనా శ్లోకాలు సాష్టాంగ దండాలు గట్టిగా ఉంటాయి ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ దాంట్లో సారమే ఉంటుంది పౌరాణికులకు ఏం తెలుస్తుంది తెలియదు వాళ్ళు చదవరు వాళ్ళు చదివితే తెలుసుకునే విషయములు చాలా సరళమైన విషయాలు రెండు ఉన్నాయి మృత్యువును జయించును అని ఉంటున్నాయి మృత్యువును జయించడం అంటే అర్థం ఏంటి వాడు చచ్చిపోవడా ఇంకా వాడు అలా బతికేస్తూ ఉంటాడా వీళ్ళు అలా చెప్తారా పైగా అశ్వత్థామ చిరంజీవి అంటారా ఏదో అశ్వత్థామని చూసి వచ్చినట్టుగా హనుమంతుడు చిరంజీవి అని ఓ లిస్ట్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఆయనకి రెండు వందల యాభై ఏళ్ళు అంటారు ఆయన మరి చచ్చిపోతాడు అంటావా చచ్చిపోతాడు చచ్చిపోతాడు మరి ఇంకేమైనట్టు అంతే అయిందిగా వీళ్ళు మృత్యు అంటే ఏమిటో వీళ్ళు ఎరుగరు మృత్యు ఏమిటో తెలిసిన అవిద్య కామ కర్మ అది మృత్యు ఇంత మాత్రం తెలియాలంటే మీరు మొత్తం వేదాంత శాస్త్రం అంతా మళ్ళించక్కర్లేదు కల్పతరు పరిమళాలు అవన్నీ ఏమీ చదవక్కర్లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇంత మాత్రం తెలియాలంటే కఠభాష్యం చదివితే చాలు కఠభాష్యంలో కూడా ఒక చోట మిస్ అయితే మళ్ళీ ఇంకో చోట చెప్తారు ఆయన అదే మాట మళ్ళీ మిస్ అయితే మూడో చోట కూడా చెప్పారు ఎప్పుడు కూడా మిస్ అయితే ఇంకెవడు ఉద్ధరిస్తాడు అంతే అవిద్య కామ కర్మ నుండి విముక్తుడగును అది మృత్యువు నుండి విముక్తుడగును అంటే అవిద్య కామ కర్మ రూపాత్ మృత్యోహ విముక్తో భవతి అది మరణము లేకుండా అంటే ఇప్పుడే ఓకే ఇంకా బ్రహ్మయగును ఎప్పుడు ఎప్పుడైతే వీడు కామనారహితుడైపోతాడో అప్పుడు వీడు బ్రహ్మ అయిపోతాడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మృత్యు అంటే చచ్చిపోవడము ఆ యమధర్మరాజు గారు వస్తారు లేకపోతే కెంకరలు వస్తారు వీడు అంగుష్ట మంత్రం ఉంటాడు అంగుష్ట మాత్ర పురుష హానుందిగా ఓ మంత్రం ఆ అంగుష్టం లోపల ఎక్కడ ఉంటాడు వాడు తాడు వేసి దాన్ని పైకి లాగుతాడు ఆ అంగుష్టాన్ని మళ్ళీ ఆ దొన్న మీద వెళ్ళిపోతాడు సినిమా సినిమా స్క్రిప్టు అది మృత్యు అనుకుంటారు వీళ్ళు ఆ మృత్యు నుంచి ఎవరికి విముక్తి కలుగుతుందంటే ఇవి అశ్వత్థామకి విముక్తి కలిగింది అని ఏదో పాట అంధేనైవ నీయమాన యథాంధ ఆహారం డోంట్ నో బ్రహ్మత్వం అంటే ఏమిటనుకుంటారు ఈ వేదాంతం చదివిన వాళ్ళు అలాగే శతకోటి జన్మల తర్వాత వస్తుందని అంటే ఈ జన్మకి వాయిదా వేసి పారేశారు దాన్ని బ్రహ్మత్వం అంటే అబ్రహ్మత్వ నిరాకరణమే తప్ప వేరే ఏమీ ఉండదు అక్కడ నువ్వు కామన అనేది ఎప్పుడైతే పెట్టుకున్నావో ఆ కామన నిన్ను పరిచ్ఛన్నుడు చేస్తుంది ఏ కామనలు లేనివాడు అపరిచ్ఛన్నుడుగా ఉండిపోతాడు అదే బ్రహ్మత్వం అంటే నథింగ్ మోర్ అలర్ట్గా ఉంటే సరిపడే కామన ఉదయిస్తూనే యూఆర్ అలర్ట్ పోతుంది అది యూఆర్ బ్రహ్మ ఈ రెండు పాయింట్లు మిస్ అయిపోతారు కఠోపనిషత్ భాష్యం ప్రవచనం శాంతి చేసామంటారు 
శాంతి చేసేవా నీ తలకాయ చేసేవా శాంతి ఏమిటి శాంతి చేయడం ఏమిటి చదివి తెలుసుకోవాలి తప్ప శాంతి చేయడం ఏమిటి నన్ను కర్మ కింద మార్చేసాడుగా అలా కాబట్టి ఈ విధంగా తన యొక్క బ్రహ్మత్వమును తన యొక్క అమృతత్వమును మనకు మృత్యువు లేదు అని ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో వాని యొక్క అమృతత్వమును కలిగి ఉన్న వాణిని నేను బ్రాహ్మణుడుగా గుర్తిస్తాను మిగతా వాళ్ళని వాళ్ళని నేను బ్రాహ్మణుడుగా గుర్తించాను వాళ్ళు సంసారులే అని బుద్ధుడు అన్నాడు అదే బుద్ధుడు బ్రాహ్మణ వర్గం ఎందుకు రాయాల్సి వచ్చింది అంటే క్యాస్ట్ ప్రైడ్ అండ్ క్యాస్ట్ సుపీరియారిటీ ఆ రెండింటిని ఆయన ఫేస్ చేసి వాటి వల్ల ఆయన కొంత ఇబ్బందిని అనుభవించి వాళ్ళని ఉద్ధరించడం కోసం ఎవరైనా బాగుపడతారేమో అనే ఒక ఆశతో బ్రాహ్మణ వర్గ రాశాడు బ్రహ్మ బ్రాహ్మణ ద్వేషంతో బ్రాహ్మణ వర్గ రాయలేదు ఓకే సర్వ సంయోజన నత్రస్యతి చయోజన సంగాతిగం విసంయుక్త బ్రాహ్మణంతం బ్రవీమ్యహం క్షిత్వానద్రీం వరత్రాంచ సంధానంచాప్యనుక్రమం ఉత్క్షిప్త పరిఘం బుద్ధం బ్రాహ్మణంతం బ్రవీమ్యహం నద్రి ఇక్కడ నద్రి అంటే ఏమిటి వీడిని బెల్ట్ పెట్టి కట్టేశారు సంసారంలో వీడు సోఫాలో కూర్చుని ఉంటాడు అమ్మగారు ఒంటింట్లో ఏవో కూరావి వండుకుంటూ ఉంటారు వీడు సోఫాలో కూర్చుని ఉంటాడు సోఫాలో కూర్చుని ఉండడానికి కాదు వీడిని సోఫాకి బెల్ట్ పెట్టేసి కట్టేశారు ఆ సోఫాకి ఒక బెల్ట్ ఉంది కూర్చోబెట్టి వీడిని ఆ బెల్ట్ పెట్టి కట్టేశారు ఆ బెల్ట్ పేరు ఏమిటి నువ్వు నా మొగుడువి అది ఆ బెల్ట్ పేరు నేను కట్నం పోసి కొనుక్కున్నాను కాబట్టి సోఫాలో కూర్చోకి నేను నేల మీద కూర్చోబెట్టలేదు కదా సోఫాలో కూర్చోబెట్టాం కదా ఎదురుకున్న టేబుల్ వేసి కాఫీలు టిఫిన్లు కూడా సరఫరా చేస్తున్నాం కదా పడుండు అది ఆ రకమైన బెల్ట్కి నద్రీ అని పేరు దాన్ని వీడు ఆ బెల్ట్ అని వీడు చింపుకుని బయటకు వచ్చేసాడు కట్ చేసుకుని బయటకు వచ్చేసాడు అది ఆ శ్లోకం నద్రీం చిత్వ ఇంకా వరత్రాంచ వరత్ర అంటే మనకంటే శ్రేష్ఠుడు రక్షించువాడు అనే ఒక దేవుణ్ణి పెట్టుకుని నేను దాసుడను దేవుడు ప్రభువు ప్రభువు ఆ ప్రభువు నన్ను కాపాడుతాడు నేను దాసుడను ఇది ఎలా ఉంది గొలుసు వేసి కట్టినట్లేదు అదే మెడకి వేసేటువంటి దాన్ని మెడకి వేసే చైన్ దాన్ని థాంగ్ అంటారు అలాగే చైన్ అని కూడా అంటున్నారు స్ట్రాప్ వేసి కట్టేస్తారు ఇప్పుడు ఏనుగుని చూడండి ఏనుగుకి మెడకి గొలుసు వేసి కడతారు కాళ్ళకి గొలుసు వేసి కడతారు స్ట్రాప్ వేసి దానిపైన ఒక సే ఒక కుర్చీనో దేనో కడతారు ఏనుగుని ఆ ఏనుగుని దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తున్నాడు ఆయన ఏమిటది స్ట్రాప్ సరే స్ట్రాప్ ఏమిటో చెప్పాను స్ట్రాప్ ఏమిటి సంసార ఆసక్తియే స్ట్రాప్ అని చెప్పాను మరి ఈ థాంగ్ ఏమిటి మెడకి వేసిన గొలుసు ఏమిటి వరత్రాంచ మంచి బలమైన గొలుసు వేసి కడతారు ఏనుగును ఏమిటా గొలుసు వీడికి అంటే ద్వైత భక్తియే గొలుసు బాగుంది కదా అది అదొక దృష్టి అంటే ఏమిటి నేను దాసుడను దేవుడు ప్రభువు ప్రభువు ఆ ప్రభువు నన్ను కాపాడుతాడు నేను దాసుడను ఇది ఎలా ఉంది గొలుసు వేసి కట్టినట్లేదు అదే దానికి ఏం చేస్తారంటే అది కొంచెం ఆలోచించిన వాడికి తెలుస్తుంది ఇదేదో గొలుసు వేసి కడుతున్నాడు రోయి వీడని తెలుస్తుంది 
అని చేత ఆలోచించకుండగా మైండ్ బ్లంట్ అయిపోయేట్లాగా చేసేస్తారు ఏమిటి నీకు జీవితంలో పరమ లక్ష్యము దాసుడుగా ఉండుటయే మోక్షం మోక్షం అని వీళ్ళు ఏదో చెప్తారు దాంట్లో మోక్షం అంటే వాళ్ళ తలకాయ మోక్షం అదే మోక్షం ఆ భగవంతుడికి దాసుడుగా ఉంటే అదే సర్వోత్తమమైన లక్ష్యం నన్ను వచ్చి నీకు మోక్షం కావాలా దాసుడుగా ఉండ దాస్యం కావాలా అని అడిగితే భగవంతుడు మోక్షం ఇచ్చేస్తే నేను ఆయనతో ఒకటైపోతే ఆయనకి సేవ చేయడానికి ఉండదు భజించడానికి ఉండదు వద్దొద్దు నాకు మోక్షం వద్దు దాస్యమే ఇమ్ము అని అడుగుతాడు వీడు అని వాళ్ళు చెప్పి పెడతారు నూరి పోస్తారు వాడి మెడకేసి తాడు క కట్టేయడం లాంటిదే కుక్కకి మెడకి ఓ స్ట్రాప్ వేస్తారు ఆ కుక్క ఇన్స్టింక్టివ్గా వీడికి అది తోకదాడిస్తూ ఉంటుంది అలాగా ద్వైత భక్తిలో పెట్టి వాడికి చక్కగా మంచి నామధేయం ఒకటి పెట్టి విష్ణు దాసు అని పేరు పెట్టడం వీడు దాసు 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 అని వీడు సంతోషపడిపోతూ ఉంటాడు ఆ దాసు పాట్ కామనం దాని ముందు పెట్టిన పదాలు ఒకడు విష్ణువు అంటాడు ఇంకొకడు పురంధరుడు అంటాడు ఇంకొకడు కృష్ణుడు అంటాడు ఇంకొకడు రాముడు అంటాడు అలా వీళ్ళందరికీ రామాయణం లోకువ రామాయణంలో హనుమంతుడు దాస శబ్దాన్ని ప్రయోగించాడు ఒక్కసారి ఒక్కసారి ప్రయోగించాడు అది కూడా దాసోహం కోసలేంద్ర అది కూడా ఎవళ్ళని ఉద్దేశించి తన మీద యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి రాక్షసులను ఉద్దేశించి కోపం ప్రే ప్రే ప్రయోగించినాడు మీరందరూ దుష్టు మీరందరూ దద్దమ్మలు ఆ రావణాసురుడికి దాసులు నన్ను చూసి నేర్చుకుంటారా నేను రాముడికి దాసును అని వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పడం కోసం అన్నాడు సీతాదేవితో రాముడికి దాసును అని అనలేదు ఆయన ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఏదో అన్నాడు కావ్యం అది కావ్యంలో ఆ స్థాయి భావాన్ని స్థాయి భావం కరుణ రసము దాన్ని ప్రపో దాన్ని ఉపోద్బలకము చే దాన్ని పుష్ట పుష్టం చేయుట కొరకై ఇవేవో ఘట్టములను పద ప్రయోగములను చేస్తూ ఉంటారు కావ్యం అది దాన్ని తీసుకుని వీడు మతాన్ని నిర్మాణం చేస్తాడు ఆ మెడకి గొలుసేసి కడతారు అది వరిత్ర వరత్ర ఇక్కడ ఏనుగు నడుముకు వేసి కట్టేటువంటి దానికి వరత్ర అని పేరు అది వాడాడు ఆయన ఆయనకి ఏనుగు లాంగ్వేజ్ తెలుసు బుద్ధుడికి ఏనుగు లాంగ్వేజ్ తెలుసు ఇప్పుడు గుర్రాల లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది ఏనుగు లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది గుర్రాలని రేర్ చేసి పెంచి వాళ్ళకి గుర్రాల లాంగ్వేజ్ తెలుస్తుంది షిప్పు లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది షిప్పుకి అనేక పార్ట్లు ఉంటాయి వాటికి లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది మనకి తెలియదు ఆ లాంగ్వేజ్ అలాగా లాక్ స్టాక్ అండ్ బ్యారెల్ అంటే అది లాంగ్వేజ్ అది షిప్ అది అది షిప్ లాంగ్వేజ్ అది ఏదో ఉంటుంది దానికి మనకు అవన్నీ తెలియవు ఈ ఏనుగు లాంగ్వేజ్ ఈయనకి ఎలా తెలుసు సంధానం కూడా ఏనుగు లాంగ్వేజే ఈయనకి ఎలా తెలుసు అంటే ఈయన రాజకుమారుడుగా ఉండి వచ్చాడు కదా ఏనుగుల మీద స్వర ఇవి చేసినవాడు కాబట్టి వరత్ర భక్తియే బంధనము వీళ్ళందరికీ భక్తియే బంధనము ఇప్పుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఆవేశం పెంచేసుకుని కాశీ వెళ్ళిపోయాడు కాశీలో ఉన్నాడు కాశీలో ఏం చేస్తాడు వాటి విలుహుడు కాలక్షేపం వెతుక్కోవాల్సిందే ఏం చేస్తారు కాశీలో పొద్దున్నే గంగలో స్నానం చేసి వస్తారు ఆ పని ఇక్కడ చేస్తూనే ఉన్నారుగా ఇక్కడ చేసి నీళ్లు గంగ కాదా ఎవడు చెప్పాడు మీకు ఇటొచ్చి ఇక్కడ చేసి స్నానంలో నీళ్లు శుద్ధమైన గంగ కాశీలో ప్రవహించే గంగా నదిలో నీరు దాని శుద్ధి మీకే తెలియాల్సి ఉంటుంది ఈ మధ్యన నేను రిపోర్ట్ విన్నాను నమామి గంగే ప్రాజెక్టులో కాశీలో గంగా జలము శుద్ధమైనది చాలా మటుక్కు శుద్ధమైనది అని నిన్ననే నేను వార్తలు విన్నాను చాలా మటుకు అంటే ఇంకా ఉంది అశుద్ధి చాలా మటుక్కి శుద్ధమైనది సో అది నువ్వు పెద్ద గొప్ప విషయం కింద చెప్పద్దు తర్వాత మీకు తెలుసా కాశీ వెళ్ళి కూర్చున్న తర్వాత కూడా ఓ పది రోజులు గంగా స్నానం చేసేప్పటికి ఆ ఉత్సాహం చల్లారుతుంది చల్లారి వీడు అనుకుంటాడు ఈ పూటకి ఇంట్లో చేసేద్దాంలే అనుకుంటాడు మాకు స్వామి ఉన్నారు 
ఆయన ఏమన్నారంటే మీ బాత్రూంలోకి వచ్చే నీరు గంగ నీరే అని చెప్పారు ఆయన మేము గంగ నీరే తీసుకొచ్చి మీకు బాత్రూంలో సరఫరా చేస్తున్నాము నువ్వు అక్కడికేం వెళ్తావాయా బాత్రూంలో చేసుకోమని చెప్పాడు ఆ గంగ నీరే కొద్దిగా వెచ్చబెట్టుకుని స్నానం చేస్తే పని అయిపోయాయి అని చెప్పారు ఆయన వీడికి ఆ మాటే తోస్తుంది కాబట్టి బాత్రూంలో స్నానం చేస్తాడు సరిపడింది కదా తర్వాత ఏం చేస్తారు విశ్వేశ్వర దర్శనం రోజు ఏం చేస్తారు నాలుగు రోజులు అయ్యేప్పటికీ అది తెల్లారుతుంది ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు శివమహిమ్న స్తోత్రం పారాయణ చేస్తారు నాలుగు రోజులు అయ్యేప్పటికీ అది తెల్లారుతుంది అలాగే మొత్తం మీద పళ్ళ బిగు ఉంటుంది ఒక గ్రిట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండడానికి మీరు ప్రయత్నం ఏం చేయనక్కర్లేదు కాశీ వెళ్ళి ఉండాలంటే ఒక పెద్ద ప్రయత్నం చేయాలి దానికి పెద్ద గ్రిట్ అండ్ డిటర్మినేషన్ కావాలి దాని ప్రభావంతో కొన్ని సంవత్సరములు అంటే మూడు నాలుగు మూడేళ్ళు నాలుగు ఏళ్ళు అయిపోయింది ఎప్పుడో ఏదో తేడా వచ్చింది అన్న ఆరోగ్యం డాక్టర్ గారు చూపిస్తే స్టెంట్ వేయాలన్నాడు కాశీలో మీకు ఆ సందుల్లో స్టెంట్ కూడా వేస్తాడు హైదరాబాద్ వచ్చి స్టెంట్ వేయించుకుని ఇక్కడ కాలక్షేపం చేస్తున్నారు అయింది అక్కడికి దానికి అక్కడితో కాశీ కాశీ చెల్లిందా లేదా మెడకి గొలుసు ద్వైత భక్తి మెడకి గొలుసు సగుణ బ్రహ్మ అని రాసిన మీరు సగుణ బ్రహ్మోపాసనలో ఆ ద్వైతము అభ్యుపగమ్య ద్వైతము దాంతో అలా కాదు దానికి చెప్పే పద్ధతి ఏంటంటే ద్వైత భక్తి నువ్వు దాసుడవు ఈ భక్తి అక్కడ కాశీ వెళ్తే శివుడు వచ్చి నా చెవిలో ఏదో చెప్తాడు నేను మోక్షాన్ని పొందుతాను అదేమిటి అవిద్యా కామకర్మ బంధం నుంచి బయటపడితే ఇప్పుడే నువ్వు మోక్షాన్ని పొందవచ్చు ఇక్కడే పద్మారావు నగర్లోనే నువ్వు ముక్తుడవే ఉండవచ్చు దీనికోసం కాశీ వెళ్ళిపోనక్కర్లేదు ఇదే కాశీ వారాణసి భ్రువోర్ మధ్య నీ ఇక్కడే మనం రోజు బొట్టు పెట్టుకుంటున్నాం అది వారాణసియే కానీ ఆ ద్వైత భక్తి కాశీ అని ఊరికే ఒక దృష్టాంతంగా చెప్పాను అది కూడా ద్వైత భక్తియే ఈ దాస దాస సాహిత్యం మళ్ళీ దానికి సాహిత్యం కూడా పైగా ఇదంతా యాక్స ఇప్పుడు రామదాసు కథ ఉందనుకోండి అది సినిమాకు ఉపయోగపడుతుంది తప్ప మీకు తత్వానికి ఉపయోగపడుతుందా సినిమాకు ఉపయోగపడుతుంది రామదాసు గారు అంటూ సుల్తాన్ వెళ్తాడు సుల్తాన్ కూడా మన రాముడు పేరు పెట్టుకున్నా పెట్టు పిలిచాడు అని ఓ సంతోషం అలాంటి ద్వైత భక్తి అది బంధమే ఇట్ ఈస్ ఎ మెడకి గొలుసు ఇంకా సంధానము గలదు అనుక్రమము గలదు పరిఘ గలదు వీడన్నిటినీ పక్కన వారేసి ఆ పరిఘను చేతబట్టినవాడు బ్రాహ్మణుడు అని ఆయన అంటున్నాడు ఈ శ్లోకాన్ని మనం ఇంకో రో ఇంకో క్లాసులో ఫినిష్ చేద్దాం ఓం పూర్ణముద పూర్ణమిదం